Assalamu alaikum. I hope you guys are doing well. Welcome to another session. Today we are going to talk about ATP. We have already talked about ATP once and we had a very fruitful session. We talked about titration, we talked about uh, the primary techniques that we need and what, they're, what are tested, especially when it comes to purification techniques in the ATP paper. Now, of course, ATP paper is different from the other papers. Uh, before we start with this paper, I will solve the latest 2021 paper with you, the winter one. But before we do that, there are a couple of things that I thought I should clarify because many of you don't know these things. And uh, it's important for you to know, Assalamu alaikum Aniya. It's important as a student for you to know what these principles are and how you can uh, use them to help you guys in your exam. So a couple of things that concern the examiner, but they do mark in which way. Also how you should attempt the paper. Although in my uh, password session, hai, usme we go through this in detail, uh, but uh, since that's almost over anyway. So yeah, so let me just tell you how the examiner, a couple of things that you need to know, how the examiner mark kaise karta. Pehli baat, whenever you use keywords, you should know that those keywords should have correct spelling. But if your spelling is wrong, but they do not mean a different chemical term, then it's okay. There's no issue in it. Okay? That your spelling mistakes will not cause you to lose a mark unless it makes it look like some other uh, chemical term. An example of that would be that you redox and you reducing it. That's a totally different thing. So you will get marks in that. You have to write ethanol and write ethanol. You have to write A. Ethanol, even though it's not in your syllabus, but it's a different chemical term. So the examiner wants to give you marks there, but you can't give it. So remember that if you have chemical terms, you need to make sure that you don't do spelling mistakes in that. Assalamualaikum. But if there is a spelling mistake, for example, you have written a single L in distillation, there is no problem, you will not lose marks because of that. Keywords should be used when we go through the syllabus in our other sessions, rapid revision, we have seen many sessions. Keywords are super important, they score marks, so you need to use keywords. Where you have a fractional distillation and a number, there is no need to give a lot of detail, that you boil them, then you separate them, you don't need to give that unless it's required. First of all. If you have a question and in that question mein, you have given two answers and one of them is right and one of them is wrong then you will not get a mark because the examiner knows that you do not know the right answer and so he, cannot, he or she cannot award you a mark. Now if you give one part that is relevant, that is correct and you give a totally irrelevant wrong part on the other side you will not lose a mark. Aap se usne poochha ke achha crude oil ke uses bata de. Aap wahaan par likhna shuru kar dete hai ke crude oil is used to make different, to split into fractions and this fraction is used as fuel and this fraction is used in lining roads, this fraction is used as a wax or saath hai aap likhna shuru kar dete ho ke petroleum is very dangerous for the environment because it produces methane and methane is used in cooking and after cooking it's also used to make makeup. Now, this is all wrong, but it is irrelevant because the exam question was about uses of crude oil. You have not written what you have written about crude oil, which is not the relation to crude oil. You will not lose marks for that. You will get marks for the good thing that you write, the correct thing that you write. But of course, irrelevant things, you can write from writing. Avoid writing irrelevant things. Do not write stuff that is, does not belong there. You have limited space, limited time, make use of that. Okay? But remember, if you write a wrong thing and a wrong thing, it's a wrong thing, it's a wrong thing, it's a wrong thing. So then you lose a mark. One child asks, what is a weak acid? So he says that uh, it is a compound that ionizes partially or fully. So this is wrong. Ho Complete contradiction, no marks provided. Okay, but if a student writes, it's, uh, it's, it's any substance that ionizes partially, just like ethanoic acid, it's not required, right? No problem. Okay. 
इवन इफ समी से इसके आप गलत आंसर लिख रहे हो लेकिन वो इलेवेंट है यू विल नॉट लूज अ मार्क फॉर दैट जस्ट ट्राई टू अवॉइड राइटिंग एक्स्ट्रा थर्ड अगर आपके पास एरर कैरिट फॉरवर्ड कहाँ यूज होता है नाउ एरर कैरिट फॉरवर्ड का प्रिंसिपल ये है कि इफ यू हैव गिवन एन इनकरेक्ट आंसर बट यू यूज दैट इनकरेक्ट आंसर करेक्टली इन द लेटर पार्ट यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट इसका मतलब क्या है इसका मतलब है देर वॉज अ क्वेश्चन स्टोरिक्यूमेट्री का प्रॉब्लम था यू नीडेड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोड्यूस्ड कल हमने इन द सेशन दैट वी हैड यस्टरडे वी सॉल्व मेनी मेनी क्वेश्चन ऑफ दैट ना कल वाला जो हमने क्वेश्चन किए हैं स्टोरिक्यूमेट्री आई इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट देर थ्री स्टेप्स टू दिस यू फाइंड मोल्स ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस यू फाइंड मोल्स ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस देन यू फाइंड योर आंसर ना समबडी डिड दैट एंड इन द वेरी फर्स्ट पार्ट जब उन्होंने पहले सब्सटेंस के मोल्स निकालने थे they got a wrong answer answer tha 0.004 they got 0.985 now in the later part they used that 0.985 which was wrong but they used it correctly they did not make any further mistake aur unhone jo mistake ki thi they didn't realize they stuck with it and the student completed the question with that wrong 0.985 value examiner will give you a mark for that subsequent working examiner will take away the mark for that mistake where you had to write 0.004 but you write 0.985 but uske baad wale parts mein uske baad wale working mein you will not lose mark and that is error carried forward so you need to make sure that if you make a mistake stick with that mistake ab between you and me sometimes what happens in the exam is ke aapne ek answer likha aur aapko laga ke ye theek nahi hai या आपको एक आंसर कहीं से देख लिया एंड यू लाइक अच्छा इसका आंसर तो 0.4 है बट यू डोंट नो हाउ टू शो दैट राइट आपने जब उसे किया था तो आपका आंसर आया था 2.5 अब वर्किंग है आप अपनी तरफ से 0.4 लिख नहीं सकते इफ यू सडनली स्विच टू 0.4 पॉइंट फोर कि ओ ये मैंने देख लिया ये तो ठीक है अब यू स्विच टू दैट कि जीरो को यूज कर लेते हो आप एग्जामिनर विल लुक एट योर एग्जामिनर वी लाइक इसने पहले 2.5 लिखा हुआ है और सडनली द आंसर दैट ही इज यूजिंग ही और शी इज यूजिंग इज 0.4 तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको इट विल काउंट एज अ डबल मिस्टेक ठीक है सो डोंट काउंट ऑन समबडी एल्सेज आंसर ऑब्वियसली एंड डो नॉट मीन कि अच्छा मुझे शक पड़ रहा है कि इसका ये आंसर होना चाहिए तो मैं पिछले वाले को कैंसिल कर देता हूँ अगर आप कैंसिल करते हो दैट्स ऑन यू बट इफ यू मेक अ मिस्टेक स्टिक विद एट यूज दैट आंसर इन सब्सिक्वेंट वैल्यूज हाँ उसके बाद आपका आंसर गलत होता है या सही होता है इफ यू डू द केमिकल कैलकुलेशन करेक्ट यू विल नॉट लूज एनी एक्स्ट्रा मार्क्स दैट इज एड कैर फॉरवर्ड एंड इट्स सुपर इंपॉर्टेंट वैन कम्स टू ए टी पी बिकॉज मोल्स वाले पार्ट्स में इसको काफ़ी यूज किया जाता है अच्छा देन देर इज सम क्वेश्चन वेर दे आस कास के लिस्ट करें डिफरेंट आंसर फॉर एग्जाम्पल गिव टू रीजन Now, when you are giving two reasons, आपने उनको let's suppose uh, number भी कर दिया है या आपने उनको bullet points में लिख दिया You can write it as bullet points and all that, but examiner will read this as के जैसे ये continuous paragraph form में लिखा हुआ है and examiner will give you marks based on के अच्छा ये एक हो गया ये दो हो गए तीन हो गए चार हो गए ये वो सारा कुछ है But if they are contradictory, you will be losing a mark. बिकॉज कॉन्ट्रोडिक्शन को मार्क नहीं मिलता आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर एज वेल बट यहाँ पर भी एग्जाम में विल रीड द होल आंसर दैट यू हैव एंड चेक कि अच्छा आपने जो आंसर लिखे हुए हैं वो आपस में कॉन्ट्रोडिक्ट तो नहीं कर रहे अगर नहीं कर रहे तो आपको मार्क मिल जाएंगे बट अगर कोई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आपने तो एग्जाम में विल सिंपली इग्नोर एट एज लॉन्ग एज वो गलत नहीं है वो रेलिवेंट है और उसके कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं आ रही सो योर आंसर्स शुड भी वेल थाट आउट तो लिखने से पहले सोच लें Think about what you want to write before you actually write. Doesn't take more time. Ten, fifteen seconds is more than you need to answer in a well-articulated manner. So make sure that whenever you're doing that, then make sure you think your answers through and do not just jump to writing the answer. Think about it, then write it. You have limited space. Extra paper, whatever. In chemistry, me, that at least, you will not get any benefit. Second last point. कैलकुलेशन uh, अगर आपकी कैलकुलेशन है ठीक है वर्किंग नहीं है यूल गेट अ मार्क 
अब स्कूल के एग्जाम्स में हम इसको यूजली अवॉइड करते हैं इस प्रिंसिपल को बट बिकॉज यू आर जस्ट द पासिंग आउट ग्रेड इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि अगर आपका आंसर ठीक है बट यू डिड नॉट गिव अ वर्किंग यू विल गेट अ मार्क फॉर दैट आंसर हाँ वर्किंग का अगर रिक्वायरमेंट थी तो फिर आप मार्क्स लूज करोगे जैसे क्वेश्चन में उसने लिखा होता है शो योर वर्किंग इफ दे एम नॉट सेट शो योर वर्किंग एंड यू इवन इफ इट्स इट्स अ टू मार्क क्वेश्चन दे डिड नॉट आस्क यू टू शो योर वर्किंग आपको आंसर का मार्क मिल जाएगा श्योर यू विल लूज आउट द सेकेंड मार्क ऑफ स्टेप्स एंड ऑल दैट बट इट्स नॉट लाइक एग्जामिनर आपको कोई भी मार्क्स नहीं देगा सो वाई एम आई शेयरिंग दैट विद यू द रीजन आई वॉन्ट यू टू मेक रिमेंबर दिस और नो अबाउट दिस इज बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नॉट लूज आउट ऑन एनी क्वेश्चन आई वॉन्ट यू टू अटैम्प्ट एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव आपसे एक पार्ट गलत होता है अगले पार्ट पे उसको यूज करें टू दैट पार्ट करेक्टली जस्ट बिकॉज द क्वेश्चन पार्ट्स आर कनेक्टेड डज नॉट मीन यू आर बाउंड टू लूज ऑल द मार्क्स ठीक है मेक श्योर कि आप हर चीज को अटेम्प्ट करें हर एक का आंसर लिखें अगर आप वर्किंग कर सकते हैं शो द वर्किंग डू नॉट अवॉइड एंड डू नॉट ट्राई टू सेव टाइम कि मैं जल्दी निकल जाता हूँ या मैं बीस मिनट में पेपर करके चली जाती हूँ डोंट डू दैट आपने पेपर जल्दी कर लिया है स्टे ऑन दैट सीट डू दैट पेपर रिवाइज इट अपने आंसर को रफ शीट पे दोबारा देखेंगे मेरा सही आ रहा है कि गलत तो नहीं आ रहा आपके वो मार्क्स जो कि डिफरेंट स्टेप्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उनको दोबारा देखें देखें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे आप बट स्टिक टू दैट and use that 1 hour 1 and 1/2 hour 1 hour 15 minutes whatever time of that paper is usko use kare wo waqt aapke paas dobara nahi aayega theek hai so jaldi exam se aane ka koi maqsad nahi hota exam mein main bar bar ye baat karta hu sahi likhne ke marks hote hain jaldi likhne ke marks nahi hote time bahut hota hai taiyari achhi kare you still have time but make sure कि जो भी आपका वक्त है उसको प्रॉपरली यूज करें अपनी वर्किंग को शो कराएं और कुछ कोई पार्ट खाली नहीं छोड़ना लिखना है उसको ओके लास्ट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग में यू कैन राइट मल्टीपल्स लाइक टू थ्री फोर फाइव नंबर्स लिख सकते हैं आप वन ना लिखें कोई मसला नहीं है फ्रैक्शन यू कैन राइट दम यू कैन राइट हाफ यू कैन राइट Uh, मैंने वैसे हाफ ही देखा है या थ्री बाई टू या इस तरह से लिख लिख देखा हुआ है मैंने वन थर्ड वगैरह यूजुअली ओ लेवल आई जी सी एस सी के लेवल पे आई हैव नेवर सीन दैट सो हाफ इज़ फाइन थ्री बाई टू इज़ फाइन फाइव बाई टू इज़ फाइन इलेवन बाई टू स्पेशली कम्बर्शन की क्वेश्चन इतने बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं दे आर एब्सोलूटली राइट डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फ्रैक्शन यू कैन राइट योर आंसर इन दैट एज लॉन्ग एज इट इज बैलेंस्ड और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन करना उसने स्पेसिफिकली कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे दी है क्या आप नहीं अच्छा सेकेंडली इन इक्वेशन समटाइम्स वी हैव दिस हैबिट कि हम स्टेट सिंबल्स लिख देते हैं समटाइम्स स्टेट सिंबल्स गलत भी हो जाते हैं बट इफ द एग्जाम क्वेश्चन हैज नॉट आस्ट फॉर स्टेट सिंबल्स आप लिख देते हो वो ठीक है ये गलत है एग्जामिनर उसे इग्नोर करेगा क्योंकि उसका ताल्लुक नहीं है आपके क्वेश्चन के साथ ओके सो दैट वॉज द लास्ट पॉइंट दैट वेन एवर यू आर बैलेंसिंग यू क्वेश्चन यू कैन यूज फ्रैक्शन यू कैन यूज डेसिमल्स यू कैन यूज मल्टीपल्स आप ट्राई टू अवॉइड द डेसिमल लाइक जीरो पॉइंट फाइव ना लिखिएगा हाफ लिख लें और जस्ट डबल द होल थिंग मल्टीपल्स लिखें फ्रैक्शन लिखें अवॉइड द डेसिमल पार्ट ना दैट्स माई एडवाइस इट्स नॉट गिवन बाई कैम्ब्रिज के आप डेसिमल ना लिखें आप लिख दें एग्जामिनर मार्क दे दें उसकी मर्जी है फ्रैक्शन पे और मल्टीपल्स पे तो वो नंबर देगा और स्टेट सिंबल्स इफ आर राइटिंग दैम एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड यू विल नॉट लूज मार्क्स इवन इफ यू राइट अ रॉन्ग आंसर ठीक है सो दैट वॉज दोज वर द प्रिंसिपल्स दैट आई नीड यू टू नो अबाउट ए टी पी स्पेशली और इन अदर पेपर्स कि उनको मार्क किस तरह से करते हैं ओके एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री श्योर आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ कपल ऑफ वीडियोज ऑन दैट एंड वी कैन कीप अ सेशन ऑन दैट एज वेल ए टी पी में हमारा बहुत सारा वैसे ही कवर हो जाएगा सो या आई विल कीप ऑन मैंशनिंग दोज थिंग्स और वी कैन हैव अ डेडिकेटेड सेशन फॉर दैट असला सईद और राइट जस्ट किम यू मिनट असलम कैन यू आस्क टू मेक मेक मी एट कप ऑफ टी थैंक यू सॉरी अब सो सही क्वेश्चन इज इट नेसेसरी टू गिव बैलेंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट्स नॉट नेसेसरी बट यू शुड ट्राई टू डू दैट क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन होती है स्पेशली स्टोक्योमेट्री में दे डिपेंड ऑन द मल्टीपल्स ऑफ दोज थिंग्स डेट यू हैव सो ट्राई टू मेक श्योर थैंक यू 
ट्राई टू मेक श्योर कि आप जो भी आंसर्स लिख रहे हो उनमें सिम्प्लीफाइड आंसर्स लिखें ओके अस्सलाम असल वहाब ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पेपर ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज A student uses the apparatus to separate a mixture of three alkenes. You can see that alkenes they are all in the same state as there is a mixture of alkenes. So this will be fractional distillation. We'll separate them based on their different boiling points. Uh, you have B. B over here is a fractionating column. Okay, so this is fractionating column, which we obviously it provides surface area to separate these things. And we have this thing which is a condenser. You can write it as Lebesgue condenser, but even if you just mention condenser, that's also fine. You don't have to write Lebesgue condenser the whole term. Of course, there's the conical flask. Achha, before you actually read the question, just look at this diagram. We can see that वो इसको heat कर रहा है, alkanes को heat कर रहा है. Alkanes are flammable, so the heat source that this guy should be using, preferable है कि it shouldn't be. Uh, लाइक ओपन फ्लेम नहीं होना चाहिए बंसन बर्नर नहीं यूज़ करना चाहिए असल सैफा मनी हा दिस इज 2021 दिसंबर दिस इज द पेपर या 2021 ट्वेंटी दिसंबर पेपर फोर टू फॉर ओ लेवल्स आई जी सी सी पीपल दीज प्रिंसिपल्स विल ऑब्वियसली ट्रांसलेट टू योर पेपर सिक्स इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर सिक्स जो है वो आप बिल्कुल इसके बाद नहीं कर सकते हैं इनफैक्ट योर पेपर सिक्स इज समाइम्स मच मोर डिफिकल्ट दैन ओ लेवल्स का पेपर ओके और राइट सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अच्छा एक मैं आपसे बोल रहा था दैट द सोर्स ऑफ हीट दैट दे यूजिंग इट शुड हैव एन ओपन फ्लेम बिकॉज दीज आर फ्लेमेबल थिंग्स फ्लेमेबल एंड इन फ्लेमेबल बोथ मीन द सेम थिंग ओके सेकेंडली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर कि यहाँ पर दे हैव सील्ड द कोनिकल फ्लास्क विच मीन्स एनी वेपर दैट्स कमिंग इन इट्स ट्रैप्ड एंड देर इज नो वे आउट फॉर इट विच मीन्स देर इज पॉसिबिलिटी there will be a build up of pressure and when there is a build up of pressure explosions ho sakte hain so we should make sure ke ye seal now similarly ek aur principle aapne condenser ke bare mein yaad rakhna hai wherever you want the liquid to come out wahan par water in hona chahiye so if i want the liquid to come out here then water in should be here so wherever i want the liquid to come out that's where water in should be एक और कंडेंसर वो यूज़ करता है रिफ्लक्स कंडेंसर इट वाज इन वन ऑफ द रीसेंट पेपर्स एज वेल जो कि इस तरह से यूज होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव वॉलेटाइल थिंग्स दैट यू वांट टू रिएक्ट लाइक एथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं एथेनॉइक एसिड बना रहे हैं अब वो एथेनॉल को हीट करेंगे तो वो इवेपरेट कर जाएगा रिएक्ट नहीं कर पाएगा अगर बॉयल नहीं करते हैं हीट सॉरी हीट नहीं करते हैं वो रिएक्शन नहीं करता बहुत स्लो रिएक्शन करता है सो वट डू वी डू वी डू इट इन अ कोनिकल फ्लास्क सॉरी अ बॉयलिंग फ्लास्क बट यहाँ पर हम उसे हीट देते हैं सो देर इज एथेनॉल दर इज केम एन ओ फोर अगैन आई एम नॉट यूजिंग बंसन बर्नर बिकॉज एथेनॉल इज फ्लेमेबल बट साथ ही साथ वी आर यूजिंग अ कंडेंसर कि जो भी वेपर्स ऊपर को जाएंगे इफ देर इज अ वेपर दैट गोइंग अप कंडेंसर वी कूल इट एंड सेंड इट बैक सो उसकी वजह से रिएक्शन विल कीप ऑन गोइंग Now again in this situation, because I want the liquid to come out at the bottom right here, then I need to make sure that water in यहाँ से होना चाहिए. Okay, so that's an important point to remember that wherever you want the water or whatever liquid you have to come out, water in उस जगह पर होना चाहिए. So यहाँ पर भी water in इस जगह पर होना चाहिए. Okay, so yeah, that is that. All right, moving on. Name average A and B. We have already done that. Identify two errors. So we have already seen one error is the direction of liquid in, liquid out, water in, water out. को गलत लिखा हुआ है उसने. And secondly, the conical flask should not be sealed. Okay. So conical flask का label उसने दिया हुआ है. As you can see, अगर आपको याद नहीं आ रहा, although आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं. Uh, on that note, how many kinds of flasks that we have? We have three kinds of flasks. We this is a boiling flask. We use it to heat things. Obviously, we also have. conical flask which is used primarily for as a receiver or to mix things and thirdly we have volumetric flask volumetric flask is tarah se hoti hai that it has a long neck or ek mark hota hai uske upar and we use it to dilute solution aapke paas ek solution hai 25 cm cube ka you want to make it like 250 cm cube aap 250 cm cube wali conical flask lenge 
यू विल एड द ट्वेंटी फाइव सी एम क्यूब सोल्यूशन दैट एंड देन एड द रिमेनिंग वाटर सो उसके बाद आपका टोटल सोल्यूशन टू फिफ्टी सी एम क्यूब का ये जो भी आपकी कोनिक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की वॉल्यूम होगी दैट इज़ हाउ मच द सोल्यूशन विल बी ओके सो दोज आर द थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लास्क दैट वी हैव ओके द एरर्स आर करेक्टेड ओके द मिक्सर ऑफ एल्किन इज हीटेड टू इन द फ्लास्क टू स्टार्ट द सेपरेशन बॉइलिंग पॉइंट्स आर शोन अब यहाँ पर वी आर हीटिंग दैम वी आर बॉइलिंग थिंग्स दैट बॉयल आफ्टर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो वाटर तो बॉयल कर जाएगा दे आर ऑल अबाव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो वाटर जो हमारा होगा जिसने उसको कूल करना है वो खुद ही बॉयल हो जाएगा तो वो कूल कैसे करेगा राइट सो दिस इज नॉट रियली अ गुड आइडिया ओके मनी हैव विच थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट वाइट शुड वी covered it shouldn't be covered because it will build up a lot of pressure if you're talking about the conical flask okay state why the flask is not heated directly we already talked about it alkenes are flammable so directly heat nahi karna chahiye state why the flask is not heated with a beaker of boiling water uh, because water khud boil kar jayega so that is not useful for it name a piece of apparatus that is suitable to heat the flask so what can you use to heat things that you can't heat using water bath water bath yahan pe nahi chalega water boil kar jayega uh you can use a bunsen burner so hum kya kar sakte hain we can use electric heater hot plate both of them are acceptable answers electric heater obviously is a better answer so yeah electric heater is fine name the first alkene collected again we know that they are collected based on their boiling point the things with lower boiling points are collected first so that is going to be octane so that's the one we are going to get first and obviously that's how it goes on and the reason explanation is because it has the lowest boiling point which is why we are able to get state the purpose of apparatus b apparatus b was fraction in a column so it provides surface area where the vapors can cool and separate so either write the whole thing or just write that it separates the vapors that's it it's like a funnel for it's like a filter for vapors ke yahan par different vapors apni energy ki base pe alag alag ho jate hain complete working of this ya thermodynamic uh, situation of all this is not required you just need to know ke yahan par vapors aate hain cool down hote hain wapas chal jate hain based on their energy levels so it separates vapors based on their energies okay so that's what b does and yeah we are done with the first question and yeah let's move on good start to this question this paper okay any questions about this paper all right so so far so good okay a student investigates the reaction between zinc and dilute sulfuric acid we know that zinc is a metal which reacts with this zinc ke bare mein aur baatein aapko kya pata honi chahiye you need to know that zinc uh, ions dissolve in both sodium hydroxide and ammonium hydroxide they both make white sol white phosphate jo ke dissolve ho jata hai in excess secondly we know that zinc is not a transition metal scandium is not a transition metal zinc and scandium dono transition metal nahi hai even though they are found in the typical transition metal block yahan pe okay so that's an important thing to remember about zinc okay so zinc solid is being reacted with sulfuric acid we know zinc is more reactive than hydrogen displacement hogi zinc will displace hydrogen so yeah we will get zinc sulfate and hydrogen gas you can see that the solid is dissolving that is one thing hydrogen gas is coming out that's another thing so aapki observations yahan par do hongi you will see that solid is dissolving and the gas is coming out gas yahan se evaporate kar rahi hai Okay, so give a test and observation to identify hydrogen gas. So test can test is something that you do. Observation is obviously something that you see or smell. Uh, although lab में हमें चीजों को smell या taste नहीं करना चाहिए. So the test for this is that you have a burning splint. You bring it close to this. Observation is it pops. That's it. State one other observation the student makes when zinc is added. So one other observation we just saw. State symbols are a big hint. सॉलिड डिजोल्व हो रहा है सॉलिड लेफ्ट साइड पे सॉलिड है बाद में सॉलिड नहीं है दैट्स अ बिग हिंट के सॉलिड खत्म हो गया डिजोल्ट सो या विल से दैट जिंक डिजोल्व अनदर थिंग इज दैट दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बट यू डोंट नीड टू लाइक नो दैट कि वो एक्सोथर्मिक है या नहीं है अनलेस दे टोल्ड यू ये एक्सोथर्मिक है वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन भी एक्सोथर्मिक होती है ये भी एक्सोथर्मिक है सो या दिस विल गिव आउट हीट एज वेल बट अगैन नहीं पता तो कोई बात नहीं सॉलिड इज डिजोल्विंग कैन राइट दैट परेशान नहीं होना अगर नहीं पता इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड फॉर यू टू नो दिस 
A student does an experiment to find out how the rate of this reaction changes as the temperature of sulfuric acid changes. So, two factors are for us. One is the temperature will change. Kar rahe, this means the rest of the change Solid ka mass is the same. Rehna Sulfuric acid ki concentration is the same. Rehna pressure se pe fark nahi If there was a gas, then pressure ko bhi hum consider karte. In a reactant, if there is a gas. So, yahan par, because the student is changing the temperature and trying to affect the change, of, to measure the change because of that, the student should make sure that no other thing has changed. And the examiner asks you, what is the same thing in the So, in this case, that thing would be that uh, temperature is the only thing that is changing. Solid ka mass, its lumps, or powder, its size, aapke concentration of sulfuric acid, it should all be exactly the same. Munib, Assalamu alaikum. Good to see you here. Uh, I'm sure we can all learn a lot from you. Uh, Munib was one of my really, really good students, one of the best students I've had, I would say. And very, very hardworking, mashallah. So yeah, Munib, help out these students. Uh, rapid revision wale group ko join kar sakte ho if you want to help them out and if you have time. I'm not sure if you have your A-level exams or AS exams coming up. If you then focus on I'm sure you'll do very well. Okay. So a student does an experiment. We look at the experiment steps. And as we look at the steps, we get something important. It's important to read them. Usually students ignore them, but let's read it. Measures 100 cm cube of 1 mole per dm cube sulfuric acid and excess. So that means acid is going to be in excess. Solid will come down. Pours it into the beaker. Okay. उन्होंने ये नहीं बताया कि उसने किस तरह से उसे मेजर किया मेजरिंग सिलेंडर से मेजर किया होगा प्लेसेस अ थर्मोमीटर इन द एसिड ओके व्हाई बिकॉज़ ही वांट्स टू नो द स्टार्टिंग टेंपरेचर रूम टेंपरेचर को जानना चाह रहे हीट्स द एसिड टू द रिक्वायर्ड टेंपरेचर ओके रिमूव्स द हीट ये स्टूडेंट टेंपरेचर का इफेक्ट जानना चाह रहा है और उसने टेंपरेचर पे पहुंच के उसको कूल करना शुरू कर दिया बिकॉज़ ही हैज रिमूव द हीट ओके एड्स अ नोन मास ऑफ जिंक टू द एसिड ठीक है Immediately starts a clock, okay. Stops the clock when all the zinc has reacted. Wait a minute. So he stopped the heat, which effect he wanted to know, and then added the zinc. This is a little bit of a problem here. Okay. And uh, records this reaction time. So one thing we have done here, student, is that he had to see the effect of the temperature and the temperature change. So you need to see the effect of that thing agar aapne usko dekhna but let's see ho sakta hai ki this should be part of the experiment let's see the student repeats the experiment several times at different temperatures ah yahan pe masla pad gaya usne temperature different kar raha hai na lekin har dafa wo heat pehle hi band kar deta hai to temperature to same rehta hai nahi which means ki uska reading sahi aa hi nahi rahi hai all other way will likely to affect the rate of reaction are kept constant in each experiment theek hai that's a good thing okay so we have this टेम्परेचर का टेबल है रिएक्शन टाइम का टेबल है एंड यू कैन क्लियरली सी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है टाइम कम हो रहा है बाय द वे डू यू नोटिस दिस लास्ट टाइम टू सेकेंड्स टू सेकेंड्स ये कौन है भाई ये बंदा ठीक है मतलब फ्लैश है उसने इतनी जल्दी मेजर कर भी लिया है टू सेकेंड्स को सो दैट इज़ समथिंग दैट सीम्स फिशी इतनी छोटी रीडिंग आप कैसे मेजर कर सकते हो ह्यूमन रिएक्शन एर भी तो एक चीज़ होता है Okay, state which experiment has an anomalous reaction time. Anomalous reaction time wo hota hai, the one that does not follow a pattern. So in this case, you can see that as the temperature increases, as the temperature increases, the time decreases. Like, so you have trend. Ko hai. Anomalous is about the trend. So this one does not follow the trend. So that is the anomalous reading. Suggest what the student should do to check if reaction time is anomalous. How do you know if something is anomalous? आप दोबारा करते हो और आप देखते हो कि अच्छा ये ठीक हुआ या नहीं हुआ. That's it. So you do it again and then you see कि ये reaction ठीक था कि नहीं था. So you repeat this same experiment. उसे चाहिए that he repeats the 50 degree Celsius वाला experiment and he sees कि अच्छा ये सही आ रहा कि नहीं आ रहा. अब trend का हमें कैसे पता लगता है graph से? So student can also draw a graph and see कि अच्छा graph में ये time कितना आ रहा है? Maybe time आ रहा था 85. So student को Sorry, 85 नहीं. Wait a minute. 45 is not the anomalous reading. It is 90 that is the anomalous reading. Because 90 is much more than 45 and 80. So ऐसा नहीं हो सकता. So this student should repeat the 60 degree value. और उसको उससे पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है. Obviously उसको repeat करना पड़ेगा. And obviously graph बना लेगा तो help out हो जाएगी. 
stage which experiment has the greatest rate of reaction the one with the smallest time right so whether 2 seconds is something that you agree with or not that's irrelevant right now based on these values the greatest rate of reaction is the one with least time which is 2 seconds uh describe how the rate changes as the temperature of sulfuric acid increases so you have to describe it which means you have to show the trend you have to just state ke acha ye trend kaise change ho raha hai by the way if you're liking the le- lesson so far like kar de subscribe kar de you know the usual in fact share it with your friends and invite them or uh, help me build this uh, platform for students to like make use of okay so there you go and uh, moving on कर लिया लाइक सबने ठीक है लेट्स स्टार्ट एनदर स्टूडेंट डज द रिएक्शन एट 90 डिग्री सेल्सियस ओके सो 70 पे 2 सेकंड्स था एंड दिस स्टूडेंट सडनली टेक टुक द टेंपरेचर टू 90 सो टेंपर टाइम तो इससे 2 सेकंड से भी कम आ जाएगा सुपर डिफिकल्ट टू मेजर राइट स्पेशली इफ ही इज जस्ट यूजिंग द स्टूडेंट इज जस्ट यूजिंग अ नॉर्मल थर्मोमीटर और वो उसको देख रहा है super difficult to measure the rate of reaction here okay so yeah we should not be doing this state why it is difficult to measure an accurate reaction time time is too small very difficult for humans to get a right reading for this so there's two variables other than the temperature or the mass of zinc that affect this rate of reaction so you have zinc as a solid right so the surface area that the zinc particles have now whether they are powder whether they are lumps whatever they are surface area is the underlying factor uh, concentration of sulfuric acid is the underlying factor ek aur factor hota hai total five hote hain so ek aur factor hota hai catalyst yahan pe acid ho mein uski requirement nahi hai but maybe wo catalyst add kar de and if they add the catalyst this will obviously affect the rate so we can men- mention any of those okay so yeah okay so we are done with this second question as well hmm question number 3 any question on question number 2 so far dekh le dekh le let me know if you have any questions uh i don't think pressure would be a good factor for the previous part because pressure affects gases we don't have any reacting gases here gas produce zarur ho rahi hai but it's not part of the reactants so i don't think it will affect as such okay question number 3 a student is provided with three unlabeled bottles with each containers which each contain a solution so this is an experimental design question the student knows the bottles contain acha by the way if you want to Uh, like attempt some questions like this one or ye important questions hote hain you can see that seven marks ka ek question aaya hua hai igcsc ke papers mein is tarah ke bahut acche acche question hain uh, i'm talking to o levels people ke igcsc ke paper 6 ko dekho and uh, get a few questions just the design problems over there and try to attempt them they are really really well made okay the student knows the bottles contain एच सी एल एलूमिनियम सल्फेट जिंक सल्फेट सो हमें पता है कि वी हैव अ क्लोराइड एच सी एल है वी हैव एलूमिनियम सल्फेट ओके एलूमिनियम आयन है सल्फेट आयन है एंड वी नो जिंक सल्फेट है ठीक है तो जिंक आयन भी है अच्छा स्टूडेंट इज प्रोवाइड विद नाइट्रिक एसिड सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम सो नाइट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं हम बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि कोई भी कार्बोनेट्स इफ देर आर एनी यू जस्ट रिमूव दम दे गेट डिस्ट्रॉयड Similarly, aluminum sulfate. You have sulfate there, right? So sulfate, हम यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड बेरियम आइन टू टेस्ट फॉर सल्फेट वी डोंट हैव दैट है एंड बाय द वे सल्फेट तो ऑलरेडी है क्लोराइड को हम चेक कर सकते हैं बिकॉज क्लोराइड विल गिव अस प्रेसिपिटेट विद सिल्वर वी हैव सिल्वर सो वी शुड एड नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाई सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर जैसे ही आएगा क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का टेस्ट हो जाएगा फॉर आई जी सी एस सी यू नीड टू नो थ्री ऑफ दैम फॉर ओ लेवल्स यू जस्ट नीड टू नो क्लोराइड एंड आयोडाइड ब्रोमाइड जरूरत नहीं है ओ लेवल्स में बट इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता सिमिलरली एलूमिनियम एंड जिंक यू कैन टेस्ट दैम यूजिंग एक्वासमोनिया यू नो दैट वैन एक्वासमोनिया इज एडेड इट इज़ वन ऑफ द टू रिएजेंट्स अलॉन्ग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट वी यूज टू टेस्ट फॉर कैट टाइम्स अगर याद नहीं है लुक एट द लाइव स्ट्रीम फ्राम फ्राइडे in which we talked about cations and then we talked about anions so look at that and you will see that for cations we have two tests the color test and the solubility test when you add aqueous ammonia in here shuru mein dono white press par denge that's a color test they have similar results 
but if in excess zinc dissolves zinc in fact dissolves in both of them aluminum will not dissolve in aqueous ammonia so there's your test and this is a seven mark question up one by one in sub marks go get you can get them all so first step obviously add a, uh, nitric acid why because you want to destroy carbonates okay uh, so add aqueous nitrate or silver nitrate sorry aqueous ni nitric acid followed by silver nitrate white precipitate aa gaya that tells me it's hcl that's first test done then you have to add uh, aqueous ammonia to the remaining two और उसमें क्या होगा दैट इट विल गिव वाइट प्रेशर विद बोथ बट इट विल डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ जिंक सल्फेट ठीक है तो जब आपने एक्सेस में अमोनिया ऐड करना है जिंक विल डिजोल्व एंड द वन दैट डिजोल्व इज गोइंग टू बी जिंक सल्फेट एंड द वन दैट डज नॉट डिजोल्व और द प्रेशर रिमेन्स इन सॉलिबल दैट्स द वन दैट इज एलूमिनम सो ये सात मार्क्स आपको वहाँ से ईजिली मिल जाएंगे इट्स अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड या ओके so we have this question pichle question mein acid kuch zyada difficult nahi tha so let's continue with this okay so what's happening here a solid mixture contains iron 2 sulfate and sand i'll uh, let me see how many questions do we have 5 okay 5 and 6 okay so i'll quickly go over this one first ye chhota sa hai because i have an a levels class right after this so yeah let's see uh <coughs> A solid S contains two cations, one anion. ठीक है Complete the table, okay? And name any gases that are formed. You can name them. उन्होंने टेस्ट नहीं मांगा उनका ओके सो एस इज ऑल इन वाटर अ कलर्ड सोल्यूशन इज फॉर्म कलर्ड सोल्यूशन टेल्स मी दैट देर इज अ ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट सो ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है यहाँ पर दैट्स वॉट आई नो फ्रॉम दिस ओके देन द नेक्स्ट वन यू लुक एट द कंक्लूजन कॉपर टू है दैट्स वेट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि उसने ऐड क्या किया बिकॉज स्टूडेंट्स ना याद कर लेते हैं अच्छा पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है फिर अमोनिया ऐड करना है और एग्जामिनर को पता होता है इस बात का सो so, इस दफ़ा दे हैव यूज अमोनिया फर्स्ट एंड हाइड्रोक्साइड लेटर सो यू शुड नॉट फॉल इन टू दैट ट्रैप एंड जस्ट मेक श्योर के यू मैंशन दैट इज ब्लू प्रेस्पिटेट एंड द प्रेस्पिटेट डिजोल्व इट गिवस अ ब्लू सोल्यूशन लाइट ब्लू सोल्यूशन डज मैटर Okay, so just saying, precipitate dissolves is fine. Giving a blue solution is also fine. Then you get blue precipitate again, and this time precipitate remains insoluble. So that shows it doesn't dissolve. Okay, next one. We have ammonium. Ammonium ka hume pata hai. It gives us ammonia gas. So we'll say that ammonia gas released or bubbles of ammonia gas. That's how we know that color kya hai. Okay, and uh, sorry, our bus solution kya. and they're using it using litmus paper so we'll say that litmus turns red ammonia gas is made and last one sulfate sulfate ke liye remember barium ion chahiye aapko ab wo barium ion kahan se aata hai barium nitrate barium chloride uh, dono use ho sakte hain because they are both soluble barium sulfate nahi ho sakta you checking for sulfate barium carbonate nahi ho sakta wo insoluble hai so barium chloride barium nitrate both are acceptable because they are both soluble and they will react with this give us white precipitate of barium sulfate uh, also whenever you are adding any uh, anions ka test kar rahe hain acid ko add karna chahiye aapko because you should make sure that car carbonates that you have get destroyed okay so that's important to know okay so that was this question we'll go back to this moles wala question and uh, this is titration question humne waise ye question jo hai na titration wala we have solved this before in the titration wala session I would uh, suggest के मैं लिंक यहाँ पर ऐड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में जस्ट मेक श्योर दैट यू गो टू दैट लिंक एंड वॉच द टाइट्रेशन सेशन क्योंकि उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन को डिटेल में देखा है और राइट एंड या सो दैट इज़ दैट नाव वी विल मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस आई एम सॉरी आई टू रश बिकॉज आई हैव एन ए लेवल्स क्लास वहाँ पर उनका बेचार हूँ पेपर फोर आने वाला है या पेपर फोर ए लेवल्स का सबसे बड़ा पेपर होता है थर्टी एट परसेंट ऑफ द होल ग्रेड सो या नेचुरली इट्स वेरी हॉरीफाइंग फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स ओके वेर इज द क्वेश्चन मैंने आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू डायल्यूट सल्फरिक एसिड और रिएक्शन अकर्स ठीक है वी हैव द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ हर्स इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज यू नो 
a student has two solutions one is uh, two mole per dm cube sodium hydroxide kafi zyada concentration hai iski okay the other is sulfuric acid of unknown concentration what do we do if we want to figure out the unknown concentration we use titration titration is the technique that we use to make sure that we know the concentration of whatever the unknown substance is okay so that's what we use for that i don't know aap log ne nazar laga di इंटरनेट कोई मसले करना शुरू हो गया ओके आई जस्ट स्किप दैट पार्ट लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू डेल्यूट सल्फ्रिक एसिड रिएक्शन आकर्स ठीक है द स्टूडेंट डिटर्मिन कॉन्सट्रेशन कैसे करेगा वो टाइट्रेशन करेगा या कोई और मेथड करेगा लेट सी ट्रांसफर ट्वेंटी सी एम क्यूब ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू वॉज द हाइड्रोक्साइड इन टू अ ग्लास बीकर ठीक है बीकर में उसने ऐड कर दिया यूजली वी डू इट इन कॉनिकल फ्लास्क फॉर टाइट्रेशन बट यहाँ पर हो सकता है वो टाइट्रेशन ना कर रहा हो मेजर द टेम्परेचर स्टार्टिंग टेम्परेचर देख लिया हमने एड्स फाइव सी एम क्यूब ऑफ एक्स टू डब्ल्यू इन द बीकर सो ये टेम्परेचर की मदद से उसको करेगा ठीक है एड फाइव सीम क्यूब ऑफ एक्स एक्स इज एश फोर उसको वो एड कर रहे हैं उसके अंदर स्टर्स द मिक्सर ऑब्वियसली टू मेक श्योर कि वो पूरी तरह रिएक्ट कर जाए मेजर द हाइस्ट टेम्परेचर रीच कैलकुलेट्स द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिपीट विद डिफरेंट वॉल्यूम्स ठीक है टेबल शोज द रिजल्ट नोटिस दैट यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सब की कॉन्सटेंट है बार बार वो जो एक्स को एड कर रहा है सब सोल्यूशन एक ही से आ रहे हैं और सब डब्ल्यू एक ही से आ रहे हैं वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग एंड यू कैन क्लियरली सी के टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू कर गया और एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर फॉल करना शुरू हो जाएगा फॉल क्यों करेगा बिकॉज उसके अंदर एसिड इन एक्सेस हो जाएगा नाउ वाई इज द टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इज है इट्स एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन बट न्यूट्रलाइजेशन तो उतनी होगी ना जितने आपके पास हाइड्रोक्साइड आइन्स हैं उतने एच पॉजिटिव आइन्स होंगे और वो रिएक्ट कर जाएंगे If you add in in excess, then they will not react. They will simply heat, eat up the heat. So, आपके temperature fall करना शुरू होगा. And it's a very interesting way of figuring out कि अच्छा इसमें कितने मतलब कितने H positive ions हैं because those react with hydroxide ions जिनका हमें पता है. The student uses a burette to measure the volume of W and X. State why the student uses a burette instead of measuring cylinder. Now we know that burette is really really more precise than पिपेट फॉर सॉरी दैन मेजरिंग सिलेंडर जितना नैरो होगा ना कोई भी इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज होगा एक्यूरेसी की बात नहीं हो रही है प्रिसीजन की बात हो रही है लाइक द डिटेल टू विच वी गेट द आंसर सो प्योरिट इज सर्टनली मच मोर प्रिसाइज दैन मेजरिंग सिलेंडर स्टेट द एविडेंस इन द टेबल दैट शोज द रिएक्शन एक्जोथर्मिक क्लियरली टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग यू कैन सी द मोर वॉल्यूम यू एड द मोर Temperature you get. It's an exothermic reaction until you get to a volume which is in excess. Plot the results on the grid. Sure, you have these values. You will put them on a grid. अच्छा जब grid पे आपने marks लिखने हैं ना जब values को लिखने हैं. One important thing to remember is that either you use a dot with a circle around it. It's super important that you do that. कि अगर आपने dot लगाया है, then इसके साथ साथ एक यहाँ पर circle होना चाहिए. and the circle should not be bigger than four small boxes or you can use a cross or a cross aise aapke paas again not bigger than four small boxes wo cross lagate hain just make sure that you use one of these two agar aap dot use kar rahe hain in circle it don't make a bigger dot matlab usko pakad ke aise aise karne ki zarurat nahi hai usko bada banane ki zarurat nahi hai don't do that okay and because that's just compromising the precision of your answer so either use a dot a fine dot with a circle around it or a cross koi aur tarika acceptable nahi hoga and then of course you draw it you will get multiple points line of west fit banane ka matlab hai that number of points above the line and number of points below the line should be the same okay so that's what line of west fit is agar wo hame kehte hai ki draw karne ka to hum draw kar dete hain use your graph to answer these questions theek hai determine the volume of x ab volume humne nikalni hai That produces a temperature increase of 5.6. So यहाँ पर हमारे पास temperature increase है 5.6 पॉइंट सिक्स पर एक लाइन लगाएंगे और देख लेंगे कि भाई वॉल्यूम कितने सो यू विल ड्रॉ द लाइन ग्राफ और फाइव पॉइंट सिक्स यहाँ से पिक करेंगे ऑन द टेम्परेचर इंक्रीज साइड एंड यू विल फाइंड द वॉल्यूम फैक्स फॉर दैट 
डिटर्मिन द टेम्परेचर इंक्रीज इफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव वॉज एडेड सो ट्वेल्व पॉइंट फाइव हम वॉल्यूम से देखेंगे विल ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड वी विल फाइंड द टेम्परेचर इंक्रीज फॉर दैट सो इट्स प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज योर ग्राफ्ट टू डिटर्मिन द मिनिमम वॉल्यूम दैट रिएक्ट विद ऑल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन ट्वेंटी सी एम क्यूब ठीक है सो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम क्या है हमारे पास ऑल वहाँ पर होगी जहाँ पर हाइएस्ट पॉइंट है ठीक है ऑल इज वेन यू हैव द काइंड ऑफ लाइक द टर्निंग पॉइंट और द पॉइंट वेर द टू लाइन्स मीट ठीक है सो एक लाइन होगी जो आपकी ऐसे सीधी ऊपर को जा रही होगी एक लाइन नीचे को आ रही होगी बिकॉज टेम्परेचर राइज कर रहा है फॉल कर रहा है और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करी होंगी ना दैट्स योर आंसर बिकॉज दैट इज द हाइएस्ट लाइक एग्जैक्टली जितने रिएक्ट कर गया वहाँ पर ओके वैसे टेबल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट इट शुड बी समवेयर बिटवीन 15 और 25 के बीच में कहीं पे होगी बिकॉज 20 पे भी हाई वैल्यू है और 15 पे उससे नीचे है सो इट कुड बी समवेयर बिटवीन इन देयर ऑब्वियसली विल हैव टू ड्रॉ द ग्राफ टू सी दैट डब्ल्यू इज टू मोल्स फॉर डीएम क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड द क्वेश्चन इज दिस ओके यूज योर आंसर इन ई वन एंड द क्वेश्चन टू कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन सो वॉट वॉज ई वन ई वॉज द वॉल्यूम ऑफ एक्स सो यू हैव वॉल्यूम ऑफ एक्स You now have moles of x. क्यों moles आपको यहाँ से reaction से मिलेंगे You know आपके पास sodium hydroxide 20 cm cube एम क्यूब है टू मोल पर टी एम क्यूब है एन इक्ल सी वी विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल्स तो हमने स्टोरिकोमेंट्री में सीखा क्या था मोल्स ऑफ द फर्स्ट थिंग मोल्स ऑफ द सेकेंड थिंग आंसर दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू है मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्राम एन इक्ल सी वी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्राम रेशियो मेथड एंड एट दी एंड वी आर गोइंग टू गेट दी आंसर अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा दैट वेन एवर यू आर सॉल्विंग सच क्वेश्चन कैलकुलेटर्स को जो उनके ऊपर वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करें डू नॉट ट्राई टू राउंड ऑफ आफ्टर एवरी कैलकुलेशन क्योंकि आपका फाइनल आंसर उससे अफेक्ट हो सकता है सो वट एवर वैल्यू यू गेट इन द कैलकुलेटर जस्ट यूज़ दैट वैल्यू उसको फर्दर अप्रॉक्सीमेट करने की जरूरत नहीं है जस्ट अप्रॉक्सीमेट द लास्ट पार्ट टू गेट द लास्ट आंसर दैट यू गेट जस्ट अप्रॉक्सीमेट दैट एंड या यू विल बी फाइन so that was atp we this brings us to the end of the last question uh, again for titration questions i would implore ke aap log so this was uh, october november 2021 i would suggest ke aap last chapter ke liye ya last question ke liye unko ek dafa phir se titration wali video ko zarur dekh le all right uh, we have your uh, your comment is still loading i don't know what that is you can text me whatever that is if there is any question in there okay so yeah that is the end of it and uh, i enjoyed it i hope we can have more lessons about this and again it uh, goes without saying if you like this share it with your friends uh, join the rapid revision group wahan pe kafi discussions ho rahi hoti hain and i'm really happy that we have a really helpful community agar koi bhi questions hain confusions hain and of course subscribe the channel i'll see you in the next class allah hafiz